Okey, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan salam sejahtera Dalam tutorial ini, saya akan menjelaskan cara-cara untuk kita menggunakan Scratch Bagaimanakah cara kita nak menggunakan Scratch? Terdapat dua cara untuk kita menggunakan Scratch Pertama, kita download Scratch dan kemudian kita install dalam komputer kita Itu cara yang pertama Cara yang kedua adalah kita boleh menggunakan Scratch ini secara online Terpulang kepada bagaimana anda hendak menggunakan Scratch tersebut Kedua-dua cara ini ada kelebihan dan kekurangan masing-masing Ok, baik apa yang diperlukan untuk menggunakan Scratch ini adalah pertama, pastikan anda mempunyai komputer, sama ada komputer itu komputer riba, laptop, atau komputer PC, personal computer, atau tablet. Untuk cara pertama, iaitu untuk memuat turun, nak download installer Scratch, apa yang kita perlu buat adalah, kita pergi ke laman web, ya, kita buka Chrome atau kita buka Mozilla atau Microsoft Edge kita buka dan kita search kita type kita scratch dot mit dot edu slash download d o w n l o d L L O A D, okay. Kemudian kita masuk ke paparan ini. Laman web ini akan memaparkan download the Scratch app. Ini untuk kita download installer masuk ke dalam komputer kita. Okay, bila kita dah masuk sini, dia akan minta kita untuk pilih choose your OS. OS ni adalah operating system komputer kita. Sama ada komputer kita guna Windows, sama ada kita guna Mac OS. Chrome OS atau Android Kebiasaannya, kebanyakan komputer menggunakan Windows lah Ya, yeah, kita pilih Windows Dan kemudian kita klik pada butang Direct Download Kita Direct Download ke bawah ni Ok, dan kita tunggu Scratch kita, software kita install, sedang di install Kita tunggu sehingga selesai Ok, baik. Setelah kita selesai download installer Scratch ini, kita double click, kita buka, kita buka installer dia dan mula untuk melakukan pemasangan. Ok, kita ikut saja arahan dia. Choose installation option. Ok, anyone who use this computer. Kemudian klik install. Ok, baik. Setelah kita selesai uh, install Scratch ini, dia akan keluar paparan ini. Uh, Scratch telah finish to, to set up. Ok, kita klik finish. Dan kita telah selesai install Scratch dan Scratch akan automatic open lah. Dan kita boleh terus menggunakan Scratch di dalam komputer kita. Ok, baik. Cara kedua pula, kita tidak perlu install, kita tidak perlu download Scratch itu. Kita boleh guna dia secara online, secara dalam talian. Maknanya, setiap kali kita nak guna, kita buka internet dan kita pergi ke laman web Scratch dan kita guna Scratch dalam laman web Scratch itu sendiri. Tetapi, untuk cara kedua ini, kita perlu sentiasa ada internet lah. Maksud dia kita perlu ada capaian internet yang baik untuk kita guna. Kelebihan dia kita tidak lagi perlu menyimpan dalam komputer kita. Semua projek-projek scratch kita akan disimpan secara cloud computing. Ha, istilah yang kita perlu faham sekarang ni adalah cloud computing. Perkomputeran awan. 
Di mana semua kerja-kerja kita disimpan di awang-awangan dah maksud dia disimpan secara online. Okey, untuk guna scratch secara online ini kita hanya perlu tarik sama seperti tadi kita tarik S C R A T C H dot M I T dot E D U kemudian kita masuk ke laman web scratch ok baik apabila kita masuk ke laman web scratch ini sekiranya kita masuk pertama kali first time login first time user lah maksud dia kita kena daftar dulu penggunaan scratch kita kita daftar kita klik pada butang join scratch ini kita klik ha, kita kena daftar dulu lah untuk kali pertama ok Pastikan untuk daftar ini, kita kena ada email. Okey. Mula-mula kita letak nama kita lah. Contoh saya letak nama saya, username saya, Cikgu Hazman. Underscore Azhar lah. Okey, kemudian kita buat password. Ah, password yang senang diingati lah. Okey, saya buatlah apa? A, B, C, D, 1, 2, 3, 4 contoh. Ini password ni, apa yang kita senang nak ingat. Okey, atas kita... Type password. Ok. Kemudian kita klik. Ha, tengok sini. Username tak boleh ada space. Ha, saya buat jarak tak boleh ada jarak. Rupanya. Kena buat dekat-dekat. Jadi saya buat dekat-dekat lah. Ok. Kemudian saya klik next. Ok. Kita klik next. Ok. Kemudian kita. Ok. Kemudian kita pilih. Country kita. Negara kita. Pilih dalam Malaysia. Cari Malaysia eh Malaysia. Kemudian kita klik next. Okay. When were you born? Ha, tarikh lahir. Ini nak tulis betul boleh. Tak tulis betul pun tak apa. Tulislah betul. Contoh Jun. Ha, katakan awak lahir 2010. Ha. Okay. Kemudian klik next. Okay. What's your gender? Ha, ini nak tulis female, male. Apa non-binary apa. Kata-kata saya tak nak cakap. Saya punya gender pun boleh. Okay. Okey, hari ini yang penting. What's your email? Kita kena masukkan email address kita. Apa-apa email juga tapi pastikan kita boleh buka email lah. Dan saya cadangkan untuk murid sekolah, kita guna email digital learning kita yang kita diberi oleh KPM. Ha. Contoh, saya guna G... 172432 at ha, kalau murid M lah ha, ini contoh G ni cikgu ok contoh M at M O E D L dot E D U dot my ok bila kita dah masukkan email ni kita tekan create your account ok ok bila dah berjaya welcome welcome to scratch Okay, get started. Maksud dia, kita dah berjaya masuk lah. Okay, lihat atas ni ada email saya, ada account saya. Okay, baik. Itu untuk pertama kali. Katakanlah, untuk lain kali, untuk esok ke, untuk lusa ke, nak masuk balik, tak perlu lagi tekan join ni. Dia dah ada email, kita klik sign in. Okay, masukkan username kita. Okay, username yang kita letak nama kat depan tadi dan password kita. Kemudian kita klik sign in. Okay, kemudian kita dah boleh mula menggunakan scratch. Macam mana nak guna? Dekat ni atas tepi sebelah perkataan scratch ini ada create ini. Kita boleh klik untuk mula menggunakan scratch. Okey, sekarang kita telah boleh menggunakan Scratch secara online. Selamat mencuba dan jumpa lagi dalam tutorial yang akan datang. Dalam tutorial yang akan datang, kita akan belajar untuk membuat programming menggunakan Scratch. Sekian, terima kasih.